ഹലോ എരിവൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എം എൽ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയോ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് വൈറ്റമിൻ ഈസ് നോൺ എസ് ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റമിൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റമിൻ ഇ ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റമിൻ കെ ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി നാല് ഫാറ്റ് സോളുൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ ഈസ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓരോ വൈറ്റമിൻസിന് ഓരോ നിക് നെയിംസ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ കെ ആണെങ്കിൽ കൊയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമിനും വൈറ്റമിൻ ഡി ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആൻറ്റി റാക്കറ്റിക് വൈറ്റമിൻ എന്ന് അതിനൊരു പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ആക്ട് എസ് എ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൂടി വൈറ്റമിൻ ഡി ക്കുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ നമുക്ക് പറയാം വിഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വിഷന് സഹായിക്കുന്ന വേൾഡ് വിഷ്വൽ സൈക്കിളിലെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് സോളബിൾ വൈറ്റമിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്നത് കൂടാതെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് വൈറ്റമിൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി വൈറ്റമിൻ ഇക്കുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഈസ് എ ടെക്നീക്ക് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് അമിനോ ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അമിനോ ആസിഡാണ് എന്നാൽ ചില ഫാറ്റി ആസിഡുകളെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളെയും ഡി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറയുക അതായത് ഫാറ്റി ആസിഡ് തെറ്റായ ഒരു ആൻസർ അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അത് അർത്ഥം അമിനോ ആസിഡിനെയും വേണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ചില സ്പെസിഫിക് ഫോംസ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറിൻ അമിനോഗ്രാം യൂറിനുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളെ അമിനോ ആസിഡ് യൂറിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന യൂറിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്ലാ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുൾ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രോസീൻ ഇൻ എച്ച് സി എൽ ടു ഫോം നീഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് റോംബിക് ഷേപ്പ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അൺകോംബഡ് ഹെയർ ഷേപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഷേപ്പ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസർ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റീഏജൻ ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രോസീൻ ഇൻ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒസസോൺ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഒക്കെ തരുന്നത് നീഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് സൺഫ്ലവർ പെറ്റൽ ഷേപ്പ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് തരുന്നത് മാൾട്ടോസും ടച്ച്മി നോട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ഹെഡ് ഹോഗ് ഷേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് തരുന്നത് അതായത് ഒസസോൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് തരുന്നത് ലാക്ടോസുമാണ് സൂക്രോസ് ക്രിസ്റ്റൽ തരാറില്ല ഓൺലി റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ക്യാൻ ഗീവ് ഒസസോൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് അടുത്ത ചോദ്യം അതർ നെയിം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആൾട്ടോ ഹെക്സോസ് റൈബോസ് സൂക്രോസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ആൾട്ടോ ഹെക്സോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ആൾട്ടോ ഹെക്സോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോ ഹെക്സോക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രക്ടോസ് അതായത് ആൾഡിഹേഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആറ് കാർബൺ ആറ്റബിളോ ഒരു ഷുഗറാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബെനഡിക്സ് റീഏജൻറ്റ് കോപ്പർ അസറ്റേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ ഹൈ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബെനഡിക് റീഏജൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതാണ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് അതാണ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മൈൽഡ് ആൽക്കലിൻ കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് മൂന്നുമാണ് ബെനഡിക്സ് റീഏജൻറ്റ് ഷുഗർ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറുകളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെനഡിക്സ് റീഏജൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റുകൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോഫോറോസിസ് ഈസ് എ ടെക്നീക്ക് യൂസ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ
കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആൽബം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിൽ ദർ ഇസ് നോ ആൽബം ഇനി സെസ്ക്രിറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് അത്രയും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് നോർമൽ യൂറിനറി എസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അതിലെ മേജർ കണ്ടൻറ്റും ടാം ഹോഴ്സ്വാൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മോളർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഗ്രാം മോളക്കുലോർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂ സൊല്യൂഷൻ പെർ ലിറ്റർ ബി സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൊളാർ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പെർ ലിറ്റർ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എൻ ലിറ്റർ അതായത് വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു അതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റിൽ കലക്കുന്നു അതിനെ വൺ ലിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു സ്കെയിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പി എച്ച് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് ആണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് ഒരു പി എച്ച് സ്കെയിലിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം എൻസൈം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെമൻ ഓപ്ഷൻ എ എൽ പി ഓപ്ഷൻ ബി എ എസ് ടി ഓപ്ഷൻ സി എ സി പി ഓപ്ഷൻ ഡി പി എസ് എ അതായത് പ്രോസ്റ്റേ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെമിനകത്തുള്ളൊരു എൻസൈമാണ് അതിൻ്റെ അക്രോസോമിൽ കാണുന്ന എൻസൈമാണ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഈ ഒരു എൻസൈമാണ് സെമനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമൺ ആയി ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ബി എസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജി ടി ടി ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ബി എവൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ ബി എസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗ്ലൂക്കോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് വരും ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ബി എ വൺ സി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് എല്ലാമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ബി എവൻ സി ടെൻഡറിൽ വരുന്നത് അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ലിങ്കേജ് ആണ് അവിടെ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു എച്ച് ബി എവൻ സി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാഴ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യും ഫ്രക്ടോസാമീൻ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൽബമിനുമായിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് എ സെൽ ഓപ്ഷൻ എ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂക്ലിയസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രി തന്നെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെ എ ടി പി ജനറേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ സി പി യു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സെൽസിൽ കാണപ്പെടില്ല പകരം പ്ലാന്റ് സെൽസിലൊക്കെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് എനർജി തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ മെയിൻലി ഇൻ അനിമൽസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ദ ഫ്രഞ്ച് അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണലി ഡി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വാസ് എൻഡോസ്ഡ് ബൈ ദി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി ബൈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആസ് ഇത് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏഴ് ബേസിക് യൂണിറ്റുകളാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിനകത്തുള്ളത് അതിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സെക്കൻഡ് ആണ് അവിടെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കില
ऑप्शन ए वन टू फाइव मिलीग्राम ऑप्शन बी फाइव टू टेन मिलीग्राम ऑप्शन सी थर्टी मिलीग्राम ऑप्शन डी फिफ्टी मिलीग्राम आंसर इज वन टू फाइव मिलीग्राम नमक यूरी आंसर इस ए मेटबोिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरी मेटबोिज अदे प्यूरी विल बी डिपेंड्स अपन मसल मसल वाले कुछ फीमेल आस कंपे टू मेल्स अब अद वन टू फाइव मिलीग्राम वरुद टू टू सवन मिलीग्राम पेसेज नोर्मल वालू अलग यूरी आसड चल त्री टू सवन पर त्री टू सवन यूरी आसड लेवल मेल्स बिकोस दे हाविंग हयर सेल दि ओप्टिमल पी एच अट्ठ विच आलकल फोसफेटी इज मोस्ट आक्टीव ऑप्शन ए वन टू टू ऑप्शन बी फोर टू फाइव ऑप्शन सी सवन टू एट ऑप्शन डी टेन टू लवन आंसर टेन टू लवन नमक आलकल फोसफेट पेरी आलकल पी एच ओप्टिमल आक्टिविटी बोण डिडर ओप्टिमल मार्क और मोडरेट मार्क फोर ओब्सट्रक्टीव लिवर डिडर आल पी कोम यूस मेड्यूल विच रीप्ले द यूस ऑफ पीपेट्स इन ऑटो अनलैसे ऑप्शन ए सांप्लर ऑप्शन बी डयलस ऑप्शन सी मिक्सी कोई ऑप्शन डी प्रपोषनेटिंग पंप इन आंसर सांप्लर सांप्लर पर पिपटे फंगशन सांप्ले रीएजेंट अब ई सांपि पिपटेद आलान ना सांप्लर एल अनल ऑटो अनलसलू डयलसर पर प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट अब सेंट्रिफिकेशन पकर ना पंडकाल इतने पड़े ऐटो आदमी क्लो अनलसर डयलसर के यूस हॉल ब्लडि सपेट प्लास्म सपेट मैं यूस डयलसर प्रपोषनेट पंपा यूस प्रपोषन पंप रीएजेंट कृत्यम प्रपोषन कृत्यम इटवे रीएजेंट इन पंपी अलग संभव प्रपोषनेट पंप मिक्सी कोई नमक अम्म मिक्सी कोई फंगशन सांपि रीएजेंट मिक्सान क्वाी कंट्रोल डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन ग्राफिकल फोम यूसी ऑप्शन ए लविजनिंग प्लॉट ऑप्शन बी कैलिब्रेशन का ऑप्शन सी पराबोिक ऑप्शन डी नण ऑफ दी अब अब इंटर आंसर आई वह लविजनिंग प्लॉट अलग लविजनिंग चार्ट अब ना वेस्ट गार्ड मल्टी रूल वे ना इंटरप्रेट मत चल चार्टूडी गोसियन डिस्ट्रिब्यूशन कर्व अब मत इंपॉर्ट आ चार्ट ना कुम चार्ट कुम चार्ट डे टू डे वेरियन अब लविजनिंग प्लॉट मिनिम ट्वेंटी डेटे अब वरकान पेटू अब प्रॉब्लम मिनिमम ट्वेंटी वालूस और डेटा आर् वेरी इंपॉर्ट फोर प्लॉटिंग लविजनिंग प्लॉट अब डे टू डे वेरियन इन डे टू डे एरे नमक लविजनिंग प्लॉट पा असम चार्ट वे पू यूरी आसड इस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटबोिज प्यूरी मेटबोिज कार्बोहैड्रेट मेटबोिज फाट मेटबोिज नोलरेडी पर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरी मेटबोिज यूरी आसड प्रोटीन मेटबोिज एंड प्रोडक्ट यूरी कार्बोहैड्रेट मेटबोिज आक्चली कार्बोहैड्रेट जनरल टेम पर ग्लूकोस एंड प्रोडक्ट पयर्वेट पयर्वेटिवसान कार्बन डे ऑक्सइडेट लिबरेटी वाटर कार्बन डे ऑक्सइड कार्बोहैड्रेट मेटबोिज फुल कई कल एंड प्रोडक्ट फाट मेटबोिज ना असटेल को यूशली एंड प्रोडक्ट वरा इतना क्वस्टन डईक्रोमाटि और डईक्रोमेट आक्चली क्लीनिंग सोल्यूशन ईस यूस फोर न्यू ग्ला वे यूस ग्ला वे हार्ड ग्ला वे यूस ग्ला वे विच आर् अंड्यूली डेटी अगर आंसर आई वेदान द यूस ग्ला वे विच आर् अंड्यूली डेटी अब ना डईक्रोमेट क्लीनिंग सोल्यूशन यूस वाले पवरफुलाइटिंग सोल्यूशन डईक्रोमेट क्लीनिंग सोल्यूशन पोटासम डईक्रोमेट सलफ्यूरी आसडु अगर रीएजेंस यूस न्यू ग्ला वे ना यूस फाइव पेर्स एच सी एल नोर्मल यूस ग्ला वे ना यूस टू पेस डिटर्जेंट है वाले डेट ओर्गानिक मैटर क्लोट पिपट्स मे ना क्लीन डईक्रोमेट सोल्यूशन यूस इतना क्वस्टन फाटी आसड विच डॉट्स इन दाइस इन ह्यूमन इट हास् टू बी सप्लेड इन द डयटी वलिय आसड लिनोलि आसड वलियरी आसड ऐसो वलियरी आसड इन आंसर आई वह अब एसेंश्यल फाटी आसर ऐसा क्वस्टन तुम्हें चोदी बिकोस दे आर् नोट सिंह इन द्यूम बॉडी बट हाव टू सप्लेड इन डाइट दे आर् नोण एसेंश्यल फाटी आसर इन आंसर आई वह लिनोलिक आसड लिनोलिक आसड लिनोलिक आसड अरकिडोणिक आसड इत मूं ना पोली अणसाचुरेट फाटी आसर वि लिनोलिक आसड लिनोलिक आसड एसेंश्यल फाटी आसड अरकिडोणिक आसड सेमी एसेंश्यल फाटी आसडु अरकिडोणिक आसड सेमी एसेंश्यल विम लिनोलि आज लिनोलि आसडी तरकिडोणिक आसड सिंतसईसल ब्रेन डेवलपमेंट वाले इंपॉर्ट अरकिडोणिक आसड आवटे प्रोस्टाग्लैंड ना शरीर लोकल हॉर्मोणि सिंतसीसम वाले इंपॉर्ट अरकिडोणिक आसड ट्वेंटी कार्बण 
ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ കാൽസിട്രയോൾ ആൾ ദി എബോ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആണ് എല്ലാ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളും ടി എസ് എച്ച് എസി ടി എച്ച് തുടങ്ങിയ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് കാൽസി ട്രയോൾ കാൽസി ട്രയോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് കാൽസി ട്രയോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്കി സ്കിന്നിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റബോളിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ കീ എൻസൈം ഒക്കെ കിഡ്നിയിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ പല പല ഏരിയകളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തൈറോക്സിൻ ആണ് എന്നാൽ തൈറോക്സിൻ മാത്രമല്ല തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽസിറ്റോണിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ട് കാൽസിറ്റോണിനും പാരാത്തോർമോണും പാരാത്തോർമോൺ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് കാൽസിറ്റോണിൻ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർ